Hey guys, I'm Cascade. Welcome back to my channel. Today, we're going to see the explanation of the American series Vampire Diaries season 4 episode number 14. On recap, Cyrus and Tom Windy are taking care of the cure. Shane, Mystic Falls and Vampire Team are going to go. And after that, Professor Shane is going to go to the deeds of the demon. Professor Shane is going to go to the pre-planned site of Jeremy. കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ജേമിയുടെ പുറകെ ജേമിയെ അന്വേഷിച്ച് ലൊക്കേറ്റ് സ്പെല്ല് വഴി ബാണിയും പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മനെ ഒരു ഹണ്ടർ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ആൻഡ് അവനെയും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എലീനിയും റബേക്കയും സ്റ്റെഫനും കൂടി ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ ബാണിയെയും ജേമിയെയും ഡെയ്മനെയും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ യു ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് വാമ്പ ഡയറി സീസൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ആ വാമ്പയർ ഹണ്ടറും ഉണ്ട് ആസ് എ വീവേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ വാമ്പയർ ഹണ്ടറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ജേമിയുടെ ബോഡിയിലെ പോലത്തെ ടാറ്റു ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ അഞ്ച് ഹണ്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഈ വാമ്പയർ ഹണ്ടറും ദ ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് ഫൈവിലെ ഒരു ഹണ്ടറാണ് ഇയാൾ അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഡെയ്മനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയ്മൻ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ നിന്നപ്പത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡെയ്മൺ നീയും നിൻ്റെ ബ്രദറും വാമ്പയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് നിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എലീന ഗിൽബർട്ട് അവളും ഇപ്പോൾ ഒരു വാമ്പയർ ആണ് ആൻഡ് എലീന ഗിൽബർട്ടിൻ്റെ ബ്രദർ ജേമി ഒരു വാമ്പയർ ഹണ്ടറാണ് ആൻഡ് ജേമിയുടെ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഹണ്ട് സ്റ്റാറ്റു വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി നീ അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഡെയ്മൺ നീ എന്നോട് പറയണം എങ്ങനെയാണ് നീ ജേമിയുടെ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ടാറ്റു വലുതാക്കിയതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ ടാറ്റു വളർന്നതെന്ന് ഡെയ്മൺ അത് കേട്ടിട്ട് പറയുന്നു എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ആൻഡ് ഈ ടാറ്റു ഒക്കെ എന്താണ് ഞാൻ ഈ കേസിൽ ഒന്നും ഇൻവോൾവ് അല്ല എനിക്ക് ജേമിയെ പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സമയം ആ ഹണ്ട് പറയുന്നു നീ ആൾക്കാരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ എടുക്കണമെന്ന് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നിനക്കറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വാമ്പയേഴ്സിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഹണ്ടർമാർക്ക് തനിയെ അതിൻ്റെ ഫുൾ സൈസിലേക്ക് ഗ്രോണപ്പായി ആൻഡ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ മാർക്ക് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം വാമ്പയേഴ്സിനെ തേടിപ്പിടിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു ബട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ടാറ്റു വലുതായി എൻ്റെ ബോഡി മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തത് ആൻഡ് അതിനെപ്പറ്റി നിനക്ക് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാമ്പയർ ഹണ്ടർ ഡെയ്മനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനയും റബേക്കയും സ്റ്റെഫനെയും കാണാം ഈ സമയം എലീനയ്ക്ക് കരോളിൻ്റെ കോൾ വരുന്നു ഈ സമയം എലീന കരോളിനോട് പറയുന്നു ഇവിടെ ആ കൂടെ പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുക പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ആണെങ്കിൽ ബാനിയെയും ജേമിയെയും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കരോളൈൻ കരോളൈൻ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ എവിടെയാണ് ഈ സമയം എലീന പറയുന്നു ഡെയ്മൻ എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല രാവിലെ മുതലേ അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അവനെയും ആരെയും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കാണും ഈ സമയം കരോളൈൻ പറയുന്നു പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ അത്രയും പവർഫുൾ അല്ല ഒരു വാമ്പയറിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അതും ഡെയ്മനെ ഈ സമയം എലീന പറയുന്നു അതെനിക്കറിയില്ല കരോളൈൻ ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ കാണും ആൻഡ് എനിക്കറിയില്ല പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ വളരെ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് ആൻഡ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അയാൾ ട്രാപ്പിലായിരിക്കുകയാണ് എന്താ അയാളുടെ മോട്ടോ എന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല ഈ സമയം കരോളൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് വരണോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ സമയം എലീനെ പറയുന്നു കരോളൻ നീ ഇവിടേക്ക് വരണ്ട ബട്ട് നീ എനിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ക്ലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വാഡ് ഉണ്ട് ആ സ്വാഡ് നീ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സ്വാഡിൽ എന്തൊക്കെയോ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസും മാർക്കിങ്സും ഉണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം ഈ സമയം കരോളൻ പറയുന്നു പക്ക ഞാനത് ക്ലോസിനോട് ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ആ സ്വാഡ് എടുത്ത് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കരോളൈൻ അപ്പം തന്നെ സ്വാഡ് തപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഈ സമയം റബേക്ക സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് ഒരിക്കലും ആ സ്വാഡ് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവനറിയാം ഈ ആ ക്യൂർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആ ക്യൂർ കൊടുത്ത് അവനെ ആദ്യം ഹ്യൂമൻ ആക്കാൻ നോക്കുമെന്ന് ക്ലോസിന് ഹ്യൂമൻ ആകാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ക്യൂർ കിട്ടണമെന്നോ ആ ആ പ്ലേസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന്
ഈ സമയം പ്രൊഫസർ പറയുന്നു ആ ടോം സ്റ്റോൺ സൈലസിനെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ടോംബിലേതാണ് ആ ടോംബിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റോണിലും ക്യാത്സിയയുടെ ബ്ലഡാണുള്ളത് അത്രയും ഓൾഡ് ആൻഡ് പവർഫുള്ളായ ഒരു വിച്ചിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ചസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെയധികം പ്രഷ്യസ് ആണ് നിനക്കതിൻ്റെ വില അറിയില്ല ബാനി ഇൻഫാക്ട് ആ വിച്ചസിന് ഡയമണ്ട്സിനേക്കാളും പ്രഷ്യസ് ആണ് ഈ ടോം സ്റ്റോൺ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ആ കേവിലുണ്ടായിരുന്ന കിണറിലേക്ക് നോക്കുന്നു ആൻഡ് പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ജേമിയോടും ബാനിയോടും ചോദിക്കുന്നു ഈ കിണറിലേക്ക് ആദ്യം ആരിറങ്ങും ഇത് കേട്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും ടെൻസ്ഡാകുന്നു ആൻഡ് ലേറ്റർ ആസ് വി ഓൾ നോ ബാനിയെ ആ റോപ്പിൽ കെട്ടി അവർ ആ കിണറിന് താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നു ബാനി ആ റോപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവളുടെ കൈ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് ഇടിച്ച് അതിലൊരു മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് ചെറിയൊരു മുറിവായിരുന്നു ബട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ആ ബ്ലഡ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് നിലത്തേക്കും വീഴുന്നു ബാനിക്ക് പുറകെ ജേമി റോപ്പിൽ തൂങ്ങി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ജേമി ഇത് കണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന കൗചീഫുണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലെ ആ വൂണ്ട് കെട്ടിവെക്കുന്നു ഈ സമയം ജേമി ബാനിയോട് പറയുന്നു ബാനി നമ്മളിവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ആ സൈലസിൻ്റെ ടോമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് അവൻ നം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കിക്കൂ പ്രൊഫസർ ഷെയിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊന്നുകളയും ഈ സമയം ജേമി ബാനിയോട് പറയുന്നു ബാനി നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ നിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാജിക്കൽ ഒരു രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണേ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയി നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവസാനം നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയം ബാനി പറയുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ബോധടല്ല ഈഫ് എൻ്റെ മാജിക്ക് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പ്രയോജനം ബാനി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫസർ ഷെയിനെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ കിണറിനുള്ളിലേക്ക് റോപ്പിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇറക്കുന്നു ആൻഡ് അവരെല്ലാം സൈലസിൻ്റെ ടോമ്പിരിക്കുന്ന സ്ഥല പ്ലേസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് കാണാം ബാണിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വൂണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് നിലത്തേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് ആസ് എ വ്യൂസ് നമുക്ക് കാണാം അത് മണ്ണിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ആ മണ്ണിന് താഴെയുള്ള അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ടോമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആൻഡ് ആ ടോമ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ടോപ്പ് ആയിട്ട് വീഴുന്നു ആ ടോമ്പിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ട് ആൻഡ് അയാളുടെ ഫേസിലേക്കാണ് ബാണിയുടെ ഈ ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വീഴുന്നത് ആൻഡ് ആസ് എ വ്യൂസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ സൈലസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് കരോളിനെ കാണാം കരോളൈനും ടെയ്ലറും കൂടി ആ സ്മാർട്ട് ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്നു ആൻഡ് അതും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ഇതിൽ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഗായസ് ക്ലോസ് ഇപ്പോഴും ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൻ്റെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ലോക്ക്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ടെയ്ലർ കരോളിനെ ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് നേരെ ബാണിയെയാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ബാണിയെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ലിവിംഗ് റൂമിലുള്ള സ്പെല്ല് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ബാണി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ സ്പെല്ല് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് ക്ലോസ് ആ ഇൻവിസിബിൾ മാജിക് ടോർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കരോളിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവൾക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് അവളെ ആ വെയർ വുൾഫ് ബൈറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ക്ലോസ് വീണ്ടും ആ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ലോക്ക് ആയിപ്പോയി അവൻ എന്ത് വന്നാലും ഗിൽബോർഡ് ഹൗസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിലാണ് ബാണിയുടെ സ്പെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടെയ്ലറിനെയും കരോളിനെയും കണ്ടിട്ട് ക്ലോസ് പറയുന്നു ഈ സ്വാഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്യോറിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തില്ല ടെയ്ലർ ആ സ്വാഡ് എടുത്ത് നോക്കുന്നു ആ സ്വാഡ് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ പോർഷനിൽ എന്തൊക്കെയോ മാർക്കിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എടുത്ത് ടെയ്ലർ നോക്കുന്നു അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പസിലാണ് ഡാമഞ്ചി കോഡൊക്കെ പോലെ ഇത് കണ്ടിട്ട് കരോളൻ പറയുന്നു ഇതെനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബുക്കും പേനയും പേപ്പറും അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റും മാത്രം മതി അത് പോരാത്തതിന് എലീന ജേമിയുടെ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ടാറ്റോസിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിലൂടെ എനിക്ക് പസിൽ എന്താണെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോസ് ഈ സമയം പറയുന്നു ആ ആ ചെല്ല് ചെല്ല് അറബിക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള ഒരുപാട്
ആ സ്വാഡിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അവർക്ക് തോന്നുന്നു അവർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിലാണ് അത് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് ബിക്കോസ് ഇതുവരെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം വളരെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു റോപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഹണ്ടർ ഡെയ്മനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ ഹണ്ടറോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നു കളയണം അല്ലാതെ എന്നെയും കൊണ്ട് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സൈലസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടെ ആ ക്യൂറ് മാത്രം മതി ഈ സമയം ഹണ്ടർ പറയുന്നു ഓ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ബട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആണുള്ളത് ആ ക്യൂറ് ഞാൻ എടുക്കും ആൻഡ് ആ ക്യൂർ നേരെ ഞാൻ സൈലസിന് കൊടുക്കും സൈലസിനെ കൊണ്ട് ആ ക്യൂറ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവനെ മോട്ടറിലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോട്ടോ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് അതാണ് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഇതിലെന്താ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ വേണേൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു അതിന് എന്നെ കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വേണേ ആ കേവ് വരെ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിടും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്യൂർ എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്യൂർ എടുത്ത് സൈലസിനെ കൊടുക്കുമോ സൈലസിനെ കൊല്ലുമോ വേണ്ടി ജീവിപ്പിക്കുമോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് ഈ സമയം ഹണ്ടർ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ നിനക്ക് ക്യൂറിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലേ ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് കരോളിനെ കാണാം കരോളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്വാഡ് ഉള്ള ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് ക്ലോസ് കരോളിനോട് പറയുന്നു ആ ക്യൂറ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്യൂറ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മോട്ടറിലാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ആക്ച്വലി ക്യാറ്റ്സിയ സൈലസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സൈലസിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്യാറ്റ്സിയയുടെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി സ്പെല്ല് രണ്ട് പേർക്കുമുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ക്യാറ്റ്സിയയ്ക്കും സൈലസിനും സൈലസ് അവൻ്റെ ലവറിന് വേണ്ടി ക്യാറ്റ്സിയെ ബിട്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ആ ഗേളിനെ ക്യാറ്റ്സിയ കൊന്നു കളഞ്ഞു പിന്നെ ഇമ്മോർട്ടലായ ഒരേ ഒരു സ്പീഷ സൈലസ് മാത്രമാണ് സോ അവന് വേണ്ടിയുള്ള സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ക്യൂർ മാത്രമേ അവൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ക്യൂർ കട്ട് ചെയ്തോ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ സമയം ഇതെല്ലാം ഹണ്ടറും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഡെയ്മനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് എല്ലാവരും ടെൻസിലാകുന്നു ഡെയ്മനും കരോളിനും ടെയ്ലറും എല്ലാം ബിക്കോസ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ആ ക്യൂറിന് വേണ്ടിയാണ് എലീന സ്റ്റെഫൻ റബേക്ക ഡെയ്മൻ എല്ലാവരും അവിടേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ക്യൂർ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ സമയം കരോളൈൻ റബേക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ആ സ്വാഡിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ലൊക്കേഷനും എല്ലാം എടുത്ത് നിൻ്റെ ഫോണിൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ഉറക്കേ റബേക്കോട് ചോദിക്കുന്നു റബേക്ക നീ അവിടെ എത്തിയോ ആൻഡ് നീ സേഫ് അല്ലേ ഈ സമയം റബേക്ക് പറയുന്നു ക്ലോസ് എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട ആൻഡ് ക്യൂർ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോയത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ആ ക്യൂർ എനിക്ക് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നാൻ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് ക്ലോസ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ അതിന് തടസ്സം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വരും എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടി നിന്നെ വേണ്ടി നീ ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു നീ പോയി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും പറയാൻ വന്നിട്ടല്ലോ നീ ഹ്യൂമൻ ആകുമോ വാമ്പയറായിട്ട് നിൽക്കുമോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ബട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈഫ് നിനക്ക് ഹ്യൂമൻ ആകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യൂർ കണ്ടുപിടിക്കുക ബിക്കോസ് ക്യൂർ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരാൾക്കുള്ള ക്യൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നെക്കായാലും മുമ്പേ ആരെങ്കിലും അവിടെ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ ആകാൻ പറ്റില്ല ക്ലോസ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ടെയ്ലറും കരോളിനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ബട്ട് അവർ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് റബേക്ക ഇത് മൊത്തം കേട്ടിരുന്നു ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലോസിന് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു റബേക്ക കോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ജേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എലീന റബേക്കയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു കരോളിന് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സമയം റബേക്ക പറയുന്നു കരോളിന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ വിളിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ കോൾ എടുത്ത സമയത്തേക്ക് സിഗ്നൽ കട്ടായിപ്പോയി അവർ മുന്നോട്ട് നടന്ന് പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് വഴി അവിടെ തീരുന്നു അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു കൊക്കയാണ് അതിൽ നിറച്ച് വെള്ളവും സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ പോകണ്ടേ ഇവിടെ കൊണ്ട് വഴി തീർന്നല്ലോ റബേക്ക പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന
ഗ്രോണപ്പായി കണ്ടിരുന്ന ആ ടാറ്റൂസ് എല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നു ഇത് കണ്ട് ആ ഹണ്ടർ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിച്ചില്ലേ അവൾ ആ സ്പെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറായെന്ന് തോന്നുന്നു അവൾ ഇന്ന് സൈലസിനെ റിലീസ് ആക്കുമായിരിക്കും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഹണ്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേവിനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു കേവിനുള്ളിൽ ഇതേ സമയം ബാണി മാജിക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവൾ അവളുടെ സ്പെല്ല് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആകുന്നില്ല ആ കേവ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങുന്നു കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം പൊഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് വന്ന് ഷെയിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വീഴുന്നു പ്രൊഫസർ ഷെയിന് ഒട്ടും മോശമല്ലാതെ രീതിയിൽ ഒരു വൂണ്ട് പറ്റുന്നു ബട്ട് ബാണിയും ചൗമിയും സേഫായിരുന്നു ഈ സമയം ആ കല്ലെല്ലാം അങ്ങനെ വന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീണിട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലുള്ള ഡോർ ഓപ്പണായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ ഡോറിനുള്ളിലേക്ക് ഷാർപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് ഈ സമയം ആ വഴിയിലൂടെ ജേമിയും ബാണിയും പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത് കണ്ട പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ അവരോട് പറയുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ലേ ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ഇത് കേട്ട് ഷെയിനിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു പ്രൊഫസർ ഷെയിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാണിയും ജേമിയും കൂടെ ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് സ്റ്റെഫനെ കാണാം സ്റ്റെഫൻ ഇപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് ആയി സ്റ്റെഫൻ്റെ അടുത്ത് എലീനയുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എലീനോട് പറയുന്നു ക്യോർ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സമയം എലീന പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ക്യോർ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ക്യോർ എനിക്ക് വേണമെന്നല്ലല്ലോ ഈഫ് എന്നെ കാലും ഡിസർവിംഗ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുത്തോട്ടെ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഈഫ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിനക്ക് തരാം എലീന ഈ സമയം എലീന പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കൊക്കയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ താഴേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല രസമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ആൻഡ് ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ ഈ വാമ്പയർ ലൈഫ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കിതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ക്യോർ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നല്ലൊരു ലൈഫ് തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ സിറ്റുവേഷനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ഡെയ്മിനെയും ആ ഹണ്ടറിനെയും കാണാം ഹണ്ടർ ഇപ്പോൾ ഡെയ്മിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അയാളുടെ കയ്യിലൊരു ഗണ്ണുണ്ട് അത് വെച്ച് ഡെയ്മിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്നത് എനിക്ക് ആ ക്യോറ് വേണ്ടത് എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് അല്ലാതെ സൈലൻസിന് തുടർന്ന് വിടാനൊന്നും ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സമയം വെളിയിൽ നിന്ന് റബേക്ക് എവിടേക്ക് വരുന്നു റബേക്ക് കണ്ടിട്ട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ദ ആ വരുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ആൻഡ് അവൾ ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കും ഈ സമയം ആ ഹണ്ടർ ഗൺ തിരിച്ച് റബേക്കയുടെ നേരെ വെക്കുന്നു ഈ സമയം റബേക്കയും ഹണ്ടറുമായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊരു അടി തുടങ്ങുന്നു ബട്ട് ഈ സമയം ഹണ്ടർ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഗ്രനേഡിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് റബേക്ക ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഒരു രീതിയിൽ അവളുടെ ബോഡി തെറിച്ച് വേറൊരിടത്ത് ചെന്ന് വീഴുന്നു ആൻഡ് റബേക്ക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അവൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആകുന്നു ഹണ്ടർ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഡെയ്മിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു റോപ്പിൻ്റെ റോപ്പ് വെച്ച് ഡെയ്മനെ അവിടെ എവിടെയോ കെട്ടിയിടുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മന് ആ കേവിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റെഫിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത് മനസ്സിലായ ഹണ്ടർ ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്റ്റെഫിൻ ഓടി വരുന്നു സ്റ്റെഫിൻ ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവൻ്റെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ റൊവൈൻ റോപ്പ് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം സ്റ്റെഫിനോട് എലിനോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വിട് ആൻഡ് ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്യൂറേ ഉള്ളൂ അത് ഒരാൾക്കുള്ളതേ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറ്റാരേക്കായാലും മുൻപേ ആ ക്യൂറ നമുക്ക് എടുക്കണം ഈ സമയം സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു എലീന നീ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കാം സ്റ്റെഫിൻ ഡെയ്മൻ്റെ കൂടെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് എലീന ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ബിക്കോസ് അവൾക്ക് ക്യൂറ് വേണമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബാണിയേയും ജേമിയേയും കാണാം രണ്ടുപേരും ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാണിക്കും ജേമിക്കും എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അവൾ റാൻഡമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ വഴി പോകാം ഈ സമയം ബാണിക്ക് അവളുടെ ഗ്രാനിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഈ സമയം ഗ്രാൻസിനെ കണ്ട് ബാണി ഹാപ്പി ആകുന്നു ബാണി ഗ്രാൻസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഗ്രാൻസ് നിങ്ങളെങ്ങനെ എവിടേക്ക് വന്നത് ഈ സമയം ഗ്രാൻസ് പറയുന്നു മരിച്ചവർക്ക് ഈ കേവിൽ ഏത് സമയത്തും വരാൻ പറ്റും ബാണി ആൻഡ് ബാണി നിനക്ക് എന്നെ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ
അവളുടെ ആഗ്രഹം അവൾ ഹ്യൂമൻ ആകണം എന്നാണ് ആ നീ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഡേമൺ നിർബന്ധിച്ച് സ്റ്റെഫനോട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു ഇതേ സമയം എലീന ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണ് ആൻഡ് അവൾക്കും അവളുടെ ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല അവൾ ഏതൊക്കെയോ വഴി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അവളെ ആരോ വിളിക്കുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നുന്നു എലീന ചുറ്റും നോക്കുന്നു അവൾക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ എല്ലാം ആരോ ഉണ്ടെന്ന് ബട്ട് ആരെയും അവൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സമയം എലീനയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആരോ വരുന്നു അത് ആരാണെന്ന് ആസ് എ വ്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എലീന അവരെ കണ്ടിട്ട് അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വന്നയാൾ ആരാണെങ്കിലും എലീനയെ ഒറ്റയടിക്ക് താഴേക്ക് വീഴിക്കുന്നു ആൻഡ് എലീന അൺകോൺഷ്യസ് ആയി നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു ആൻഡ് ആ വന്നയാൾ അവിടുന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇതേ സമയം എലീനെ അന്വേഷിച്ച് സ്റ്റെഫൻ ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് വന്ന വഴിക്ക് സ്റ്റെഫന് താഴെ നിലത്ത് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഷെയിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു സ്റ്റെഫൻ പ്രൊഫസറോട് ചോദിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ ബാനിയെയും ജേമിയെയും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് പ്രൊഫസർ പറയുന്നു ബാണിയേയും ജേമിയേയും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ നീ എന്നെ ആ കേവിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ക്യോറും സൈലസിൻ്റെ ലൈഫും ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി മാത്രം മതി അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ സൈലസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നീ എങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ പ്രൊഫസറുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പ്രൊഫസറോട് പറയുന്നു പ്രൊഫസർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ ഫാമിലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈഫും കുട്ടിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ബട്ട് ദിങ് ഈസ് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി എത്ര ആൾക്കാരുടെ ലൈഫാണ് നശിപ്പിച്ചത് ആ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ അവരുടേതായ സ്വന്തം ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിലിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അവൾ ഇന്ന് അനാഥയായിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ആൻഡ് ഏപ്രിലിനെ പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് നിങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ ലവ്ഡ് വൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിനൊക്കെ ശിക്ഷയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കണം ഇതേ സമയം പ്രൊഫസർ ഷെയിനിന് വീണ്ടും അയാളുടെ വൈഫിൻ്റെ വിഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ആ ലേഡിയുടെ വിഷൻസ് കണ്ട് പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ബട്ട് ആസ് എ വ്യൂസ് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഹലോസിനേഷൻ ആണ് ഈ സമയം ജാമിയും ബാണിയും കൂടി ആ ടോമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവർ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പിലായി ഒരു വളരെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ടോമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ടോമ്പിൽ ഒരാളുടെ ബോഡിയുടെ ഏതോ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആൻഡ് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കയ്യിലായിട്ട് ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ആ ബോക്സ് കണ്ടിട്ട് ബാണിക്കും ജാമിക്കും മനസ്സിലാകുന്നു അതിനുള്ളിൽ ക്യോർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇത് കണ്ട് ജാമി പറയുന്നു ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ ക്യോർ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കുറവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യോർ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ക്യോർ ആകുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ഹ്യൂമൻ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് കേട്ടിട്ട് പാണി പറയുന്നു ജാമി ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്യോർ ആയിരിക്കും ക്യോർ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എടുത്ത് ഇമ്മോർട്ടൽ ആകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളായിരിക്കും നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ക്യാറ്റ്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വിച്ച് അവളുടെ ഇമ്മോർട്ടൽ സ്പെല്ല് കൊണ്ട് ഇമ്മോർട്ടൽ സ്പീഷ്യസ് ആക്കിയ ഒരേ ഒരു ജീവിയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അത് സൈലസ് ആണ് ആൻഡ് സൈലസിന് വേണ്ടിയാണ് അവൾ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിക്കുള്ള ക്യോർ ആയിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ക്യോർ ഒരാൾക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരിക്കും ജമിയും ബാനിയും കൂടി ആ ടോമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ ബോക്സ് അടർത്തി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ആക്ച്വലി ആ ടോമ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ എലായ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഒരു ഐഡിയലൊക്കെ പോലെ ആ ഐഡിയലിൻ്റെ കയ്യിലായിട്ടാണ് ഈ ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ബാണിയും ജേമിയും എന്തുമാത്രം ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് ആ ബോക്സ് ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സമയം ബാണിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റോ സ്റ്റോണോ കാരണോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഐഡിയലായിരിക്കും അവരവിടെ കിടന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കി ആ ടോമ്പിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഐഡിയലിൻ്റെ കൈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ ബോക്സ് വിടിയിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ആ ബോക്സ് ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബാണിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് ഐഡിയലല്ല പകരം ആ ടോമ്പിൻ്റെ മുകളിലായി കിടക്കുന്ന ഐഡിയലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് സൈലസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ക്യാപ്സിയ ആ ടോമ്പിന് മുകളിലായിട്ട് സൈലസിനെ മാജിക്കൽ സ്പെല്ല് കൊണ്ട് ഉറക്കി കിടത്തിയതായിരിക്കും ആൻഡ് രണ്ടായിരം
ഈ സമയം അവിടേക്ക് എലീന ഓടി വരുന്നു ജോമി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് എലീന ആ ഹണ്ടറിനെ ബൈറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് അവനെ കൊന്നിടുന്നു ഈ സമയം ജോമി പറയുന്നു എലീന അയാളെ കൊല്ലരുത് നിനക്കറിയില്ലേ ഹണ്ടർ കേഴ്സിനെ പറ്റി ഇഫ് നീ ഈ ഹണ്ടറിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇയാളുടെ സോള് നിന്നെ സഫർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇത് കേട്ട് എലീന പറയുന്നു ഓ ഞാനത് പറഞ്ഞു മറന്നുപോയി ആൻഡ് എലീന ആ ഹണ്ടറിൻ്റെ ബോഡി എടുത്ത് ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുന്നു ജോമി ആണെങ്കിൽ എലീനെ കണ്ടിട്ട് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ കരോളിനെയും ടെയ്ലറിനെയും കാണാം കരോളിൻ ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു ടെയ്ലർ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത് ടെയ്ലർ പറയുന്നു കരോൾ ആൻഡ് ഇന്ന് ഫുൾ മൂൺ ആണ് ഇന്ന് വിച്ചസിൻ്റെ പവർ കുറയുന്ന ദിവസമാണ് ഈ സമയം ഉറപ്പായിട്ടും ബാനിയുടെ സ്പെല്ല് ബ്രേക്ക് ആകും ആൻഡ് അതിനൊപ്പം ക്ലോസ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഈഫ് ബാനിയുടെ സ്പെല്ല് ബ്രേക്കായി ക്ലോസ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം പോകുന്നത് എന്നെ കൊല്ലാനായിരിക്കും ആൻഡ് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ടൗണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയാണെന്നാണ് ആൻഡ് അവൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ്സിനെയും കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ എന്നെ ഓൾറെഡി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു എന്നെ കൈ കിട്ടി അവൻ കൊല്ലും അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം ഈ സമയം കരോൾ ആൻഡ് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിരുന്നു അവൾ ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു അവൾ ക്ലോസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാ നിന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ടെയ്ലർ പറയും നീ പറയുന്ന ഒന്നും അവൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് അവൻ എന്നെ കൊന്നു കളയും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കരോൾ ആൻഡ് എന്താണെങ്കിലും അവൻ ക്ലോസിനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു കരോൾ ആൻഡ് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു നീ ടെയ്ലറിനെ കൊല്ലരുത് ആൻഡ് ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് അവൻ്റെ ലൈഫ് നീ വെറുതെ വിടണം ഇതെൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു ഇല്ല കരോൾ ആൻഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെയ്ലറിനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് അവൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ്സിനെ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കളയിപ്പിച്ചതാണ് പോരാത്തതിന് എൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലിയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഒരു രീതിയിലും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഈ സമയം കരോളിൻ പറയുന്നു പ്ലീസ് ടെയ്ലറിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവനെ കൊല്ലരുത് അവനെ ഈ ടൗണിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കണം ആൻഡ് ഇഫ് എനിക്ക് വേണ്ടി വൺ പേഴ്സൻറ്റേജിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടെയ്ലറിനെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഈ സമയം ക്ലോസ് കരോളിനോട് പറയുന്നു കരോൾ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ക്യൂർ ആകെക്കൂടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നിനക്ക് ആ ക്യൂർ വേണമെന്ന് എന്താ ഇതുവരെ തോന്നാൻ ഞാൻ ഈ സമയം കരോളിനൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ക്യൂർ വേണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ച് ആ ഹ്യൂമൻ ഫോമിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ആൻഡ് നിനക്ക് എന്നെയും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ വാമ്പയർ ലൈഫ് നിനക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് നീ ഈ വാമ്പയർ ലൈഫ് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നിനക്ക് ഈ വാമ്പയർ ലൈഫ് എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടമാണോ അത്രയും തന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കേട്ടി കരോളിൻ പറയുന്നു നീ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചു ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ടെയ്ലറിനെ നീ വെറുതെ വിടണം ഈ പോയിന്റിൽ ക്ലോസ് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ കരോൾ ആൻഡ് നീ അവനോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് നീ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ടെയ്ലറാണ് എൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ്സിനെ എല്ലാം എനിക്കെതിരെ തിരിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് സൈഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യിച്ചത് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കി എൻ്റെ ഹാർട്ട് ഇമ്മോബിലൈസ് ചെയ്ത് എന്നെ ആ കഥനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പോകോ ഞാനായിട്ട് അവനെ തേടി പിടിച്ച് കൊല്ലില്ല ബട്ട് ഇനി അവൻ എൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അവനെ കൊന്നുകളെ ആൻഡ് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നതും വരെ അവൻ്റെ മുഖം പോലും ഈ ടൗണിൽ കണ്ടുപോകരുത് ഇത് കേട്ട് കരോൾ ആൻഡ് നല്ല ഹാപ്പി ആകുന്നു അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ക്ലോസ് ഇനി ടെയ്ലറിനെ ഉപദ്രവിക്കില്ല കരോൾ ആൻഡ് ക്ലോസിന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു കരോളിന് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ക്ലോസ് വീണ്ടും പറയുന്നു കരോൾ ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഇനിയും ടെയ്ലർ എൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായി അവനെ കൊന്നു കളയും ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് അവനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പൊക്കോളാൻ പറ അവൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എങ്കിലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ കൊന്നു കളയും അവൻ എൻ്റ
ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ ടെയ്ലറിനെ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അവനെ ജീവനോടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ ബട്ട് ഇനിയും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടെയ്ലറിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടെയ്ലറിനെ തപ്പി പിടിച്ചാൽ അവനെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും കരോളിൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ടെൻസ്ഡായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെഫനെ കാണാം സ്റ്റെഫൻ ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലൂടെ പോവുകയാണ് ആൻഡ് അവൻ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ബ്ലഡ് കണ്ട് ടെൻസ്ഡായിട്ട് അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയം ഒരു സൈഡിൽ എലീന അൺകോൺഷ്യസ് ആയി നിലത്ത് വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ആൻഡ് എലീനയുടെ തലയിൽ നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള വൂണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയം എലീന കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ പെട്ടെന്നുള്ളിലേക്ക് പോ ആൻഡ് അവൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപാടെ സ്റ്റെഫൻ ആ കേവിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു ആൻഡ് ആസ് എ വ്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ജേമയുടെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ട എലീന എലീനയല്ല പകരവത് ക്യാത്രീൻ ആണ് ക്യാത്രീൻ ഈസ് ബാക്ക് പെട്രോവ ഈസ് ബാക്ക് ടു ദ മിസ്റ്റിക് ഫോൺസ് ഈ സമയം ജേമി എലീനയോട് പറയുന്നു നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിൻ്റെ ബ്ലഡ് ബാനിക്ക് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അവളെ രക്ഷിക്കുക ഈ സമയം എലീനയുടെ ഫേസിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാത്രീൻ പറയുന്നു ആ അവളെ രക്ഷിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആ ടോമിലുള്ള ബോക്സിലുള്ള ക്യോറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കണം ഈ സമയം ജേമി പറയുന്നു നീ എന്താ എലീന പറയുന്നത് ആ ക്യോറ് രണ്ടാമത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാനിയുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ നോർമലാക്ക് അവളെ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ക്യോറ് നോക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ജേമി ബാനിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത് കണ്ട് ക്യാത്രീൻ പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ ഈ മണ്ടത്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇനി വയ്യ ജേമി എന്തൊരു മണ്ടനാണ് ക്യാത്രീൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ ജേമിയുടെ കയ്യിൽ ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് സൈലസിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൗത്ത് പോർഷനിലേക്ക് ജേമിയുടെ കൈ മുറിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നു സൈലസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഐഡിലിൻ്റെ മൗത്തിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് ജേമിയുടെ ബ്ലഡ് ചെന്ന് വീഴുന്നു ബട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടും ആ ഐഡിലിന് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ക്യാത്രിൻ നേരെ ജേമിയുടെ കഴുത്തിൽ കടിക്കുന്നു ആൻഡ് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സൈലസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ടോമ്പിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അവൻ്റെ കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ ഐഡിയലിൻ്റെ രൂപം മാറി അതൊരു ഹ്യൂമൻ ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഐഡിയലിൻ്റെ കൈ ഫ്രീ ആയി അത് ജോമിയുടെ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നു ജോമിയുടെ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് സൈലസ് ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം സൈലസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ബോക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോക്സ് റിലീസ് ആയിരുന്നു ഈ സമയം ക്യോറും ക്യോറോ എഴുതുന്ന ബോക്സും കൊണ്ട് ക്യാതരൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് കാണാം സൈലസ് ആണെങ്കിൽ ജോമിയെ മുറുക്കി പിടിച്ച് അവൻ്റെ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോമിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡും എക്സോസ്റ്റഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ജോമിയുടെ ബോഡി പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടിട്ട് സൈലസ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജിലും ചെറിയൊരു നിഴല് പോലെ ബാനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു ബാനി വളരെയധികം ഇമോഷണലായിരുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ജോമി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് എന്താകുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഗൈസ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് റൈറ്റ് നൗ എലീനയുടെ ബ്രദർ ജോമി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലീനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ അവളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരുമില്ല അവളെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോമി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എലീന അവളുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഈ സമയം ക്യാതറിൻ വീണ്ടും മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വന്നു ആൻഡ് ആ ക്യോറും കൊണ്ട് അവൾ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇപ്പം തന്നെ പോയി കാണും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ത് പുതിയൊരു സാധനം വന്നാലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു സാധനം വന്നാലും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ക്യാതറിൻ്റെ കയ്യിൽ കാണും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നേച്ചർ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻറ്റർഫയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവസാനമുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും കൊണ്ട് അവൾ ടൗൺ വിട്ടുപോകും ക്യോറും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇനി ക്യാതറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറകെ പോകുമോ ബിക്കോസ് അവനാണ് ക്യോർ എലീനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ആവശ്